গুড মর্নিং আরেকটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি কলকাতা ফিরব সকালবেলা এখন রেডি হচ্ছি আরেকটি পরেই বেরিয়ে পড়ব আমি এনজিপির পথে প্রথম এপিসোডেই তোমাদের বলেছিলাম হোটেলের জানা থেকে বাইরেটা দেখাবো কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না থাকায় কোনোদিনই দেখাতে পারি যদিও আজ আকাশ খুব একটা পরিষ্কার নেই তবুও অন্যদিনের তুলনায় ভালো তাই যতটুকু দেখা যায় ততটা দেখাচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব এনজিপির উদ্দেশ্যে তার আগে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে চলে এলাম কেভেন্টার্সে দার্জিলিংয়ে আসবো কিন্তু কেভেন্টার্সে আসবো না এটা অসম্ভব কারণ আমার মতে দার্জিলিংয়ে সেরা ব্রেকফাস্ট করার জায়গা এই কেভেন্টার্স কেভেন্টার্স স্থাপিত হয় উনিশশো এগারো সাল মোটামুটি একশো দশ বছরের বেশি পুরনো এই রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টটিতে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট কফি পিওর দার্জিলিং টি ও নানান ধরনের স্ন্যাক্স পাওয়া যায় এই রেস্টুরেন্টটিতে বসার জন্য দু ধরনের জায়গার ব্যবস্থা রয়েছে একটা ইনডোর আর একটা আউটডোর তাছাড়াও আর একটা নতুন সাইট করেছে যে সাইটটা একদম মডার্ন করে সাজানো বলে আমার অতটা ভালো লাগে উনিশশো সালে সত্যজিৎ রায় তাজন জংঘা আর দু হাজার সালে বার্ফি সিনেমার শুটিং এই কেভেন্টার্সেই হয়েছে আজ আমি কেভেন্টার্সে ব্রেকফাস্টে নিলাম চিকেন সসেজ আর সঙ্গে এক কোচ আর সেই সঙ্গে নিয়েছিলাম চিকেন স্যান্ডউইচ চিকেন স্যান্ডউইচটা খেতে ছিল অসাধারণ আর সচেজ সসেজগুলোই ছিল যথেষ্ট জুসি এবং নরম আর হট চকলেটটা সেটা নিয়ে কোনো বলার কিছু নেই জাস্ট অসাধারণ যারা দার্জিলিং যাচ্ছ তাদের জন্য আমার একটা সাজেশান রইল কেভেন্টার্সটা মিস করো আর যারা যারা কেভেন্টার্সে অলরেডি খেয়ে নিয়েছো তারা কমেন্ট করে জানিয়ে তোমাদের কেভেন্টার্সে খেতে কেমন লেগেছে ব্রেকফাস্ট করি এনজিপির পথে স্টার্ট করার আগে একবার মেলে হাঁটতে চলে গেল কেভেন্টার্স রেস্টুরেন্টটা মেলের একদম সামনে মেল যাওয়ার রাস্তা এহেরি রোডের মুখেই এই রেস্টুরেন্টটা রয়েছে এখন আমি হোটেল ব্যাক করব করে এনজিপির পথে আমার জার্নি স্টার্ট করব দার্জিলিং এর বাকি এপিসোডগুলো যারা এখনো দেখনি তাদের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে দার্জিলিং এর বাকি এপিসোডগুলোর লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না আমার চ্যানেল ওয়ার্ল্ড ইন মাই আইস কে দার্জিলিং থেকে বেরিয়ে পড়েছি এখন আমি এনজিপির পথে দার্জিলিং ট্রিপ শেষ করে আমি এখন বাড়ির পথে আজ আমি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস করে কলকাতায় ফিরব আজ আমার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স তাই আমি ভীষণই এক্সাইটেড আজ আমি জার্নি করব বন্দে ভারতের এক্সিকিউটিভ ক্লাসে আর সেই সঙ্গে বন্দে ভারতের এক্সিকিউটিভ ক্লাসের সমস্ত ডিটেলস শেয়ার করে নেব তোমাদের সাথে তাই ভিডিওটা দেখতে থাকো দার্জিলিং থেকে এনজিপি পৌঁছাতে সময় লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার মতো আর সিজন বেসিসে গাড়ির ভাড়া ডিপেন্ড করে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন হাজারের মতো আমার দার্জিলিং ট্রিপটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানি সেই সঙ্গে তোমাদের দার্জিলিং ট্যুরের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আরও নতুন নতুন ট্রাভেল ব্লগ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না আমার চ্যানেল ওয়ার্ল্ড ইন মাই আইস আর সঙ্গে অবশ্যই বিল ব্লাটনে ক্লিক করে দেবে ভিউ পয়েন্ট হোটেল এখানে দাঁড়িয়েছি হালকা করে কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য অনেকটা জার্নি করে আসলাম সকালে ব্রেকফাস্ট করেছি হালকা খেয়েও পেয়েছে আর জায়গাটার নাম ভিউ পয়েন্ট সেটা সত্যি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ চারদিক থেকে যা ভিউ দেখা যাচ্ছে না অসাধারণ জাস্ট পাটাপাটি লাগে এখন দুপুর একটা বাজে এখান থেকে এনজিপি পৌঁছাতে মোটামুটি আর এক ঘন্টা মতন সময় লাগবে আশা করছি এনজিপিতে দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছে যাব আর আমার ট্রেন ছাড়বে দুপুর তিনটে পাঁচ মিনিট চারিদিকে সুন্দর ভিউ এনজয় করতে করতে এক প্লেট চিকেন মোমো খেয়ে নিলাম গরম গরম চিকেন মোমো আর স্যুপটা ছিল দারুণ টেস্টি আর এখন আমি চলে যাব এখান থেকে ডাইরেক্ট এনজিপি আজ আমি জার্নি করছি এনজিপি থেকে হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আমার ট্রেন এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে আমার ট্রেন এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে 
তিনটে পাঁচে ট্রেন ছাড়বে ট্রেন ছাড়তে এখনো প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাকি আছে তার আগে ট্রেনটাকে একটু দেখে নি আমি আর জার্নি করবো ইউ ওয়ান কোচে আমি ট্রেনের এক্সিকিউটিভ ক্লাসে জার্নি করছি প্রথমেই ট্রেনের আমি সামনেটায় চলে যাচ্ছি তিনটে পাঁচে এনজিপি থেকে ছেড়ে আমাকে হাওড়ায় পৌঁছে দেবে সাড়ে দশটার সময় মাত্র সাড়ে সাত ঘন্টায় আমি এনজিপি থেকে হাওড়া পৌঁছে যাব আমি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর একদম সামনে পৌঁছে গেছি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এ আলাদা কোনো ইঞ্জিন থাকে না ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের সাথেই ট্রেনটি থাকে এইবারের বন্ধ ভারত আমি এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ইয়ার্নি করছি যেহেতু আমি এবার আমার কোচের দিকে এগিয়ে চলেছি আজ আমি জানি করছি ভারতের প্রিমিয়াম ক্লাস ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম হল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া বন্দে ভারত আমি আজ ইউ ওয়ান কোচে জার্নি করব আমি ইউ ওয়ানের সামনে পৌঁছে গেছি এবার ট্রেনে উঠে দেখা যাক ট্রেনটিতে রয়েছে অটোমেটিক দরজার রয়েছে ওপরে যথেষ্ট পরিমাণে লাটের যা রাখার জায়গা রয়েছে ছোটখাটো ব্যাগ কিংবা জ্যাকেট ব্লেজার যে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটা ছোট্ট হ্যাঙ্গারের ব্যবস্থাও রয়েছে সিটের পেছনে এক্সিকিউটিভ কম্পার্টমেন্টে সিটের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লেগ স্পেস রয়েছে আর রয়েছে সুন্দর একটা ফুড রেস্টের ব্যবস্থা এই লিভারটিতে চাপ দিলেই ফুড রেস্টটিকে নামানো সম্ভব এখানে পা রেখে পুরো জার্নিটা আরামে করা পছন্দ আর ফুড রেস্টটিকে বন্ধ করতে চাইলে জাস্ট এই লিভারটিকে চাপ দিলে ফুড রেস্টটি বন্ধ হয়ে যাবে ম্যাগাজিন বা অন্য কিছু রাখার জন্য সুন্দর একটা পকেট রয়েছে প্রত্যেক সিটের নিচে রয়েছে জলের বোতল রাখার ব্যবস্থা প্রত্যেক দুটো সিটের মাঝখানে রয়েছে দুটো করে চার্জিং পোর্ট প্রত্যেক সিটের সঙ্গে রয়েছে পুশব্যাক সিস্টেম আমরা ফ্লাইটে যেমন দেখতে পাই একটা বাটন প্রেস করে পুশব্যাক করা যায় ঠিক এখানেও তেমনি বাটন প্রেস করে পেছনের দিকে হেলান দিলেই সিটটা পুশব্যাক হয়ে যায় আবার সরিয়ে নিয়ে সিট বাটনটা পুশ করলেই পুশব্যাকটা রিলিজ হয়ে যায় এক্সিকিউটিভ কম্পার্টমেন্টের প্রত্যেকটা সিটি রয়েছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মোহনের যে কোনো দিকে করিয়ে বসা যায় সিটটাকে প্রতি সিটের ওপরে নাম্বার লেখা আছে আর সেই সঙ্গে ব্রেইল পদ্ধতিতে নাম্বারের ব্যবস্থা রয়েছে ট্রেন ছাড়ার ঠিক এক দেড় মিনিট আগে দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঠিক সঠিক সময় তিনটে পাঁচ মিনিটে ট্রেন জার্নি স্টার্ট করল আরে 
যদি বিপদকালীন দরকারে ট্রেনের ইঞ্জিনের সঙ্গে কিংবা ট্রেনের ড্রাইভারের সাথে যদি কানেক্ট করতে হয় তাহলে এই পোস্টু দপ্তরে কানেক্ট করে কথা বলা যেতে পারে কিন্তু উইদাউট এনি রিজন যদি কেউ কানেক্ট করে তাহলে সেটা ফাইন হবে বন্ধ ভারত এক্সপ্রেসে রয়েছে ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা ওয়াইফাইটাকে জাস্ট অন করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পারবো বন্ধ ভারত ইনফো এন্টারটেনমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে সেটা কানেক্ট করলেই সাইন ইন টু নেটওয়ার্ক বন্ধ ভারত ইনফোটেনমেন্ট দেখাবে সম্ভাবনারা পেজ খুলে যাবে যেই পেজটা থেকে আমরা ইন্ডিয়ান সংস সঙ্গে মুভিজ সায়েন্স ফিকশনের কিছু শো থ্রিলার কিছু মুভি দেখতে পাবো আর তাছাড়া দেখতে পাবো এই রোল বাটনটা ক্লিক করলে ট্রেনের ডিটেলস যেমন দেখা যাচ্ছে নেক্সট নেক্সট স্টেশন বাসুই জংশন এখন লাস্ট আপডেট হয়েছে পনেরোটা পঁচিশ মিনিটে এই মুহূর্তে একশো ন কিলোমিটার স্পিডে স্পিডে যাচ্ছে নেক্সট স্টেশনের ডিস্টেন্স একশো সতেরো কিলোমিটার এই ওয়াইফাই দিয়ে আমরা আর অন্য কোনো কিছু অ্যাক্সেস করতে পারব না যেমন কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্সেস করা যাবে না লাইক ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তাছাড়া কোনো গুগল সার্চও পসিবল নয় এই ওয়াইফাই দিয়ে ওপরে রিডিং লাইটের ব্যবস্থাও রয়েছে যেটা জাস্ট টাচ করলেই চলে ওঠে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে অনবোর্ড ক্যাটারিংয়ের সুবিধা রয়েছে তাই জন্য এক্সিকিউটিভ ক্লাসের টেবিলটা একটা দারুণ সুন্দর সিস্টেম আমাদের সিট প্যান্ডেলের পাশেই রয়েছে পোর্ট্রেটা ভাঁজ করা জাস্ট এই ঢাকনাটার উপরে তুলতে হবে ভেতর থেকে টেবিলটাকে তুল করে বার করতে হবে তুল করে বার করে জাস্ট একটা ফোল্ড ওপেন করে দিলেই পুরো টেবিল এখানে খাওয়া এবং ল্যাপটপ চালানো দুটোই পসিবল আর জাস্ট এভাবে ভাজ করতে হবে একটা ফোল্ড দেন স্ট্রেট দেন আবার ভাজ করে পাশে এভাবে ঢুকিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিতে হবে ট্রেন ছাড়ার আধ ঘন্টার মধ্যে ইভিনিং স্ন্যাক্স সার্ভ করা হলো ইভিনিং স্ন্যাক্স এ রয়েছে একটা আকাউন্টের প্যাকেট একটা লোটে চকো পাই একটা স্যান্ডউইচ রয়েছে একটা স্ন্যাক্স রয়েছে কিছু যাদের মনে হচ্ছে খাস্তা কচুরি বের করতে পারছি না বের করার চেষ্টা করছি একটা খাস্তা কচুরি রয়েছে কচুরিটা বেশ গরম একটা রয়েছে আলু ভুজিয়ার প্যাকেট একটা রয়েছে মুগ ডালের প্যাকেট একটা অ্যাপেল জুস রয়েছে একটা সুইট রয়েছে ছোট্ট একটা গোলাপ জামু আর রয়েছে মশলা চায়ের কিট আর সেই সঙ্গে দিয়েছে টমেটো কেচাপ যতদূর মনে হচ্ছে খাস্তা কচুরি খাওয়ার জন্য আমি স্যান্ডউইচটাই প্রথমে খাবো তাই স্যান্ডউইচটা খোলার চেষ্টা করছি খুলতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কারণ আমি এক হাত দিয়ে রেকর্ডিং করছি আর এক হাত দিয়ে খাবারটা খুলছি সেই জন্য বেশ সুন্দর একটা স্যান্ডউইচ ভেতরে সুন্দর স্টাফিং রয়েছে ভেজিটেবল আর মেয়োনিজ সঙ্গে একটা ব্রেকফাস্ট কিট রয়েছে বাট জানি না এর মধ্যে কি আছে খুলে দেখছি ব্রেকফাস্ট কিটের মধ্যে রয়েছে একটা টিসু একটা কাঠের স্পুন আর ফোক আর একটা ছোট্ট স্যানিটাইজারের পাউচ স্যান্ডউইচের মতন খাস্তা কচুরিটাও বেশ ভালো ভেতরে সুন্দর টেস্টি স্টাফ রয়েছে আর বেশ গরমও রয়েছে একটা চায়ের কিট রয়েছে মশলা চা গরম জল এই মতো সার্ভ করে দিয়ে গেল এখন চাটা রেডি করব কিন্তু প্যাকেটটা তো ছিঁড়তে পারছি না অবশ্য সে ছিঁড়েছে
একদম গরম জলে ঢেলে দিলেই চা তৈরি এর মধ্যে সুগার থেকে সবকিছু প্রিমিক্স রয়েছে চাটা খেবার খেয়ে দেখা যাক কেমন খেতে চাটা মোটামুটি ভালোই একটু পাতলা বাট টেস্ট আছে দুরন্ত গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই বার্সাই জংশন পৌঁছে যাবে বাইরে এখনো বিকেলের আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছে দেখাচ্ছি এরপর বন্ধ করা হয়ে গেলে আর বাইরের দৃশ্য সেরকমও দেখা যাবে আজ আমি যেহেতু এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ট্রাভেল করছি এক্সিকিউটিভ ক্লাসে টি কফি অন ডিমান্ডের ব্যবস্থা আছে ক্যাটারিংয়ের স্টাফদের কাছে জানতে চাইলাম টি চা কিংবা কফি আরেকবার পাওয়া যাবে কিনা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ওরা গরম জল আর কফির কিট দিয়ে চলে গেল সত্যি আমার এই ব্যবস্থাটায় বন্দে ভারতকে একটা বড় ধরনের থ্যাঙ্কস জানালাম কারণ সেই সময়টা আমার কফি খেতে খুবই ইচ্ছা করছিল আর এক্সিকিউটিভ ক্লাসে যেহেতু অন ডিমান্ড আছে ওদের কাছে চাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে গেল উইদাউট এনি কস্ট আর এটাই আমার দার্জিলিং ট্রিপের লাস্ট এপিসোড এরপরে আরও প্রচুর জায়গা ট্রাভেল ভিডিও আসতে চলেছে সেই জন্য চোখ রাখতে থাকো আমার চ্যানেল ওয়ার্ল্ড ইন মেয়েসে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও আমার চ্যানেল ওয়ার্ল্ড ইন মাই আইস আর সেই সঙ্গে তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে ভিডিওগুলো কেমন লাগছে কিংবা আরও কোন কোন ধরনের কোন কোন জায়গার ভিডিও তোমরা দেখতে চাও সেগুলো তোমরা কমেন্টে জানতে পারো আর আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি সায়ন আন্ডারস্কোর চক্রবর্তী প্লিজ ফলো করে দিও ওখানে প্রচুর ফটোগ্রাফির আপডেট দেখতে পাবে আর সেই সঙ্গে ডাইরেক্ট তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করতেও পারো দার্জিলিং এর বাকি ভিডিওগুলোর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এমনকি আমার চ্যানেলে দার্জিলিং এর কয়েকটা শর্টস ভিডিও রয়েছে সেগুলোর লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি তোমরা সেই লিঙ্কগুলো একটু ভিজিট করে ভিডিওগুলো দেখো এবং ভিডিওগুলো কেমন লাগলো সেগুলো কমেন্ট করে জানিও আর সেই সঙ্গে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা আমার তাহলে আরও ভিডিও যখন নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও আসবে সেগুলো ইজিলি তোমাদের কাছে রিচ করে যাবে ট্রেন ছেড়েছে মাত্র এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হয়েছে অলরেডি অ্যানাউন্স করে দিল আর একটু সময়ের মধ্যেই আমরা বার্সায় পৌঁছাচ্ছি একদম সঠিক সময় বার্সায় রিচ করলো বার্সাই থেকে ট্রেন একদম রাইট টাইমে ছেড়ে দিয়েছে আবার প্রচন্ড স্পিড নিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে নেক্সট স্টেশন মালদা সঙ্গে একটা ডিসপ্লে বোর্ড রয়েছে যেখানে ট্রেনের পুরো ডিটেলস বাংলা ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় দেওয়া থাকছে ডেট টাইম এবং কত স্পিডে ট্রেনটা চলছে পুরো ডিটেলসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিসপ্লে বোর্ডটায় ট্রেনটা এখন তো ধীর গতিতে চলছে ট্রেনটা পুরো একটা পার্ক নিচ্ছে আমার ক্যামেরায় তোমরা কতটা বুঝতে পারছ আমি জানি না তবু যতটুকু দেখানো পছন্দ হচ্ছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি পুরো ট্রেনের ফ্রন্ট থেকে আমি যেখানে বসে রয়েছি সেই অবধি একটা কার্ড দারুণ সুন্দর নিয়েছে আর অল্প সময়ের মধ্যেই মালদা পৌঁছে যায় 
একদম আরেক টাইমে ময়দা পৌঁছে গেছি এখানে ট্রেনের স্টপেজ মাত্র দু মিনিটের জন্য নয়দা ছাড়া কিছুক্ষণ পরেই সার্চ করেছে একটা সুপের পাউচ একটা ব্ল্যাক পেপারের পাউচ রয়েছে একটা সল্টের পাউচ রয়েছে একটা বাটারের চিপলেট রয়েছে আর রয়েছে ব্রেড স্টিক এক্সিকিউটিভ বেসিক হচ্ছে দুরকম সুপের ব্যবস্থা রয়েছে ম্যানচাও স্যুপ অথবা কেউ চাইলে টমেটো স্যুপও নিতে পারে রাত আটটা বাজে ট্রেন একদম সঠিক সময়ে চলছে আর পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা বোলপুর পৌঁছাবো অলরেডি ডিনার সার্ভ করে দিয়েছে আজ আমি ননভেজ ডিনার নিয়েছি এখন দেখা যাক ডিনারে কি কি দিয়েছে এবার দেখা যাক ডিনারে কি কি দিয়েছে ননভেজের মধ্যে দিয়েছে একটা চিকেন কারি যদ্দূর দেখে স্মেলটা দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা কারাই চিকেন আর ফ্রাই আইটেমের মধ্যে রয়েছে একটা কিছু কাটলেট কিছু কাটলেট হয়ে যাচ্ছে না বাট একটা কিছু কাটলেট খেলে বুঝতে পারবো ওটা এদিকে রুটি রয়েছে রুটি খাবো না আমি তাই খুলে নিই সঙ্গে কার্ড রয়েছে টক দই আর একটা পিতলের পাউচ রয়েছে আর রয়েছে একটা বেশ মিডিয়াম সাইজের গোলাপ চাল চিকেন আমি দেখতে পাচ্ছি তিন পিস আছে চিকেনের গ্রেভিটাও টেস্ট করে দেখি চিকেনের গ্রেভিটাও বেশ সুন্দর টেস্ট খুবই ভালো টেস্ট আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আমি হাওড়া পৌঁছে যাই ট্রেন একদম সঠিক সময় চলছে আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আবার সে গিরি নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে ফিরে আসছে আবার যে ওয়ার্ল্ড ইন ব্যাক আইএসএ আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও আর কমেন্ট করতে ভুলবে না আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেল ওয়ার্ল্ড ইন ব্যাক আইএসএ